Well, if anyone can shake up the Indian bureaucracy, it is Narendra Modi. <laughs> but I have to say that it is this energy, as well as this tranquility, which Prime Minister Modi radiates, which is so central to the current resurgence of India. As I've often said, India is the world's emerging democratic superpower and I hope that in the months and years and decades to come, Australia can help India to realise its destiny. Thank you, Prime Minister. Now, before you say thank you, it is my job to ask you all to stand. I give you the President and the people of the Republic of India. President. Prime Minister Abbott, Prime Minister Modi, distinguished guests. I am a lifelong Melbourne boy. It gives me great pleasure to welcome to Melbourne Prime Minister Modi. And in my unbiased opinion, what a perfect venue here for a celebration of our two nations, the birthplace of test cricket, the MCG for both our homelands, where the cricket is being played in the charged atmosphere of Eden Gardens, or at this great Colosseum, or on perhaps the hard-packed sand of our beaches, or our streets, or the laneways of our cities, be it with a bright red SG, or a brand new MRF, or perhaps my taped up tennis ball, and an old kookaburra sapphire. Cricket is the backdrop, the soundtrack of our summers. It's the stage for millions of our childhood fantasies. The prompt for countless animated conversations with complete strangers. It is perhaps too much to say that cricket defines our national characters, but there is no doubt that it reveals something of us. We are both fierce competitors. We uphold the ethos of fair play. We may occasionally indulge in gamesmanship, but we put a far greater value on sportsmanship. Australia and India both respect tradition and we both revere test cricket, its icons, and its institutions. But we are not prisoners of the past. We are the innovators, we are the improvers. Australia pioneered the one day game and now you and India have made the home of T20. And we both play this sport that we love. It's a global game. It has an egalitarian spirit in this country and yours. We're surnames backgrounds, wealth and faith mean nothing. What matters out there in the middle and in our societies more broadly is merit, ability, hard work, results. Prime Minister Modi, as our Prime Minister said, yours was a marvellous speech to the Parliament today. You drew on these common values and you went beyond that. All of us, those privileged to be in the parliament today and right around Australia were moved, in part by your oratory. But it was your optimism that was enthralling. Your faith in the capacity of the people of India rang true in your words. You spoke of a people riding a new high tide of hopes 
A new generation, you told us, 800 million Indians aged under 35 years of age, eager for work, eager for change, willing to work for it, because they believe it's within their grasp. Let us channel that, that optimism. Let us harness that humanism and that idealism. Let us combine it with our deep cultural connections, our shared history and our heritage. This combination, this momentum you bring will uplift our economic relationship, the load-bearing pillar of the Australia-India friendship. We will find the complementarity between Indian development, demography and demand, and what Australia can supply. Investment, energy, skills, education, our services sector, many of them represented here. Now, I appreciate two of your direct comments in our personal dialogue today. You graciously acknowledge that the announcements today could not have been achieved without the hard work of previous administrations, Liberal and Labor, and I thank you for that. But second, you told me that you had noticed the genuine warmth that Australians have extended to you. Prime Minister Modi, it is true that part of this is due to our shared history, military service and sacrifice, from Gallipoli to Tobruk and El Alamein to the prisoner of war camps of Southeast Asia and UN peacekeeping missions all around the world. Yes, indeed, part of the warmth is due to our shared language and history. Most certainly it's partly due to cricket. But above all, I think I speak on behalf of this room, but the credit of the warmth to you reflects upon the Indian people who live in this country. No Australian is ever upset when an Indian family move into their street. They know good neighbours when they see them. No high street shop is worse off when a hard-working Indian entrepreneur opens a family business next door and every year, our school prize-giving nights will feature Indian-Australian children. They're high on the lists. They're winning awards, achieving great results, and making their parents so proud. Prime Minister Modi, today you promised Australia will not be at the periphery of our vision. It'll be in the centre of our thought. Tonight, we thank you for these words, all of us, Liberal Labor business community. We will do our very best to repay them. The generosity of spirit you've displayed in this visit. And we will seek to fulfill our, sh our shared tryst with destiny. Sir, your visit has brought great joy to the people of Australia. It has given us new hope and confidence in the future of our enduring national relationship between two great and proud democracies. Thank you for coming and the best of luck in the series ahead. Thank you, Mr. Shorten. A kind reminder that translation services from Hindi to English is available on Channel One. So please tune your headset to Channel One. I would now like to introduce and welcome the Honorable Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India. I would like to acknowledge the traditional owners of the land on which we stand today and pay my respects to their elders, past and present. Mere Mitra or Pradhan Mantri. Sriman Tony Abach, Vipashkineta, 
और जिन्होंने आज उत्तम भाषण के द्वारा मेरे मन को छू लिया है और उपस्थित सभी महानुभाव ये लोकतंत्र की ब्यूटी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में आकर के इस सत्ता सत्कार समारंभ को और अधिक शानदार और जानदार बना रहे हैं मैं दोनों नेताओं का दोनों दलों का और पूरी पूरी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड का अनुभव करने का अवसर सबको हमेशा याद रहेगा इस हफ्ते ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी कुशलता के साथ जी ट्वेंटी की अध्यक्षता की थी दुनिया के 20 से अधिक राज्याध्यक्षों को निर्धारित समय के दायरे में रखना कोई मामूली काम नहीं है और क्रेडिट गोस टू टॉडी मैं मैं सचमुच में हैरान था कि शायद शायद कोई सत्र ऐसा होगा ज्यादा से ज्यादा पांच मिनट ज्यादा चला होगा बिल्कुल ऑन डॉट वो चलाते थे और सबको फॉलो करना पड़ता था जो एजेंडा आपने रखा था और जो इनिशिएटिव आपने शुरू किए हैं वो वाकई बहुत अहम है और विश्व की आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी भी है आप सितंबर में भारत आए और ये मेरा सौभाग्य था कि मेरी नई सरकार बनने के बाद अब पहले हमारे मेहमान थे और जब से मेरी आपसे भेंट हुई है मुझे ऐसा लगा है जैसे हम बहुत पहले से परिचित है हम दोनों ने मिलकर के बहुत कुछ करना है ऐसा मैं अनुभव कर रहा था और मेरे लिए यह भी अच्छा था कि मेरे पहले मेहमान की शुरुआत ए से हो रही थी ऑस्ट्रेलिया से <laughs> मतलब मामला ए टू जेड तक होना है <laughs> और जब आपने मुझे ऑस्ट्रेलिया का निमंत्रण दिया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि अब 28 साल से कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया नहीं गया है और प्रधानमंत्री एबर्ट अभी अभी आए हैं तो दो महीनों के बाद जाना ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है क्या मुझे पूछा जा रहा था <laughs> और मैंने सहज जवाब दिया था मैं मेरे दोस्त टॉनी की बात को टाल नहीं सकता हूं टॉनी ने अपनी युवा अवस्था में कुछ समय भारत में बिताया था वैसे इनके युवा दिन अभी समाप्त नहीं हुए हैं और पिछले कुछ दिनों में यह भी स्पष्ट हुआ कि उस अनुभव ने भारत के प्रति स्थायी प्रेम और विश्वास का रूप ले लिया है जो भी लोग उनको मिले होंगे बिहार में भी कुछ समय बिताया था मुंबई में राजस्थान में वो जो उनके मन पे भारत की छवि बनी है भारत के लोगों के द्वारा बनी है आज भी मैं उनके हर व्यवहार में हर बातचीत में उसे अनुभव करता हूं और मैं समझता हूं कि दो देशों के साथ संबंध जोड़ने में 
डिप्लोमेसी कितना काम करती है मैं नहीं जानता हूं लेकिन ये दिलों की मस्ती बहुत काम करती है मैं जब पहले यहां आता था तो मुझे हमेशा लगता था हम दो लोग लोकतांत्रिक देश हैं इतनी समानताएं हैं इतनी संभावनाएं हैं इतने साझे हित है इतने लोगों के बीच आपस में लगाव है फिर भी इतनी दूरी क्यों है मैं जितनी बार आया मुझे अपनापन महसूस होता था लेकिन मुझे दूरी खटकती थी मैंने एक बार टॉनी को कहा था कि यहां मैं जो मेरा पहला दौरा हुआ था मुझे दस में से छह लोग ऐसे मिलते थे जैसे ही उनको पता चलता था मैं भारत से हूं वो मुझे योगा के लिए पूछते थे दस में से छह लोग और इतना ही नहीं मैं हैरान इस बात से था कि उनको अष्टांग योग ये शब्द बोलना आता था पातंजलि का नाम याद आता था उनको यानी इतना मुझे निकटता महसूस होती थी उस समय और फिर भी ये दूरी मुझे खटकती थी और मेरे लिए सौभाग्य रहा कि दूरी बांटने का सौभाग्य भी मुझे ही मिला है और मैं यह भी चाहता था कि प्रधानमंत्री के अतिरिक्त यहां और लोगों से मिलूं राजनीति व्यापार उद्योग भारतीय समुदाय समाज के सभी क्षेत्र के लोग उनसे मैं मिलूं यादगार के इन चार पांच दिनों में हमारे संबंधों में और कई नई कड़ियां जुड़ गई हृदय में एक दूसरे के लिए और जगह बनी है आने वाले समय के लिए आशाएं भी बढ़ी हैं अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं और जैसे मैंने कल कहा था अब हम एक दूसरे के से किसी दृष्टि से दूर नहीं रहेंगे बल्कि एक दूसरे की सोच में प्राथमिकताओं में और स्ट्रेटेजी के केंद्र में हम अवश्य रहेंगे मुझे विश्वास है कि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोनों समुद्र देशों के संबंधों की कश्ती ने एक नई दिशा पकड़ ली है जो हमें एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जाएगी और इसलिए Now I would like to raise a toast to the Queen and the people of Australia. Thank you Prime Minister Modi